Thưa quý vị và các bạn, chiêu trò đánh bóng thương hiệu, dụ dỗ nhà đầu tư, dẫn dụ khách hàng xuống tiền tại các dự án ma nhằm chiếm đoạt tiền đã được nhiều cá nhân và tổ chức bất động sản áp dụng thành công. Cơ quan chức năng, doanh nghiệp và báo chí truyền thông cũng đã có nhiều cảnh báo. Tuy nhiên, hàng vạn người dân vẫn bỏ ngoài tay để lao vào như con thiêu thân với những lời quảng cáo mật ngọt từ phía các cá nhân hay là doanh nghiệp, để rồi tiền mất tật mang. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất Động Sản Nhật Nam được thành lập tháng 7 năm 2019 do bà Vũ Thị Thúy làm giám đốc. Từ những ngày đầu, công ty này tự giới thiệu có quỹ đất trải dài từ Hà Nội, Thanh Hóa đến Tây Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang. Với slogan Tâm, Tầm, Tài, Trí, Tín, Bất Động Sản Nhật Nam đã thành lập văn phòng đại diện ở nhiều địa phương trong cả nước. Bằng việc kêu gọi, hợp tác đầu tư, Nhật Nam đã huy động vốn của nhà đầu tư bằng việc cam kết trả lợi nhuận cao trung bình khoảng 46%, thậm chí tới 70% hay 80% một năm. Nhà đầu tư chỉ cần ký hợp đồng và lĩnh tiền, không cần quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua những buổi tri ân như thế này. Các cổ đông của chúng ta đến với doanh nghiệp Nhật Nam đầu tiên gặp tôi, tôi vẫn nói câu và ngày hôm nay tôi vẫn tự tin nhắc lại. Nếu ai đầu tư Nhật Nam mất tiền tôi hẹn, nhưng chắc chắn là trong năm nay sẽ có một tòa chung cư cụ thể tại Hà Nội để công bố quý vị. Nắm bắt tâm lý không làm gì vẫn được tiền của đại đa số người dân. Ngoài việc chi trả lợi nhuận khủng lên tới 46% một năm và trở thành cổ đông chiến lược, Nhật Nam sẵn sàng chi trả thêm cho các nhà đầu tư 15 triệu đồng một tháng khi họ đầu tư vào công ty 4 tỷ đồng. Độc hơn, Nhật Nam còn tặng cổ phiếu nội bộ cho các nhà đầu tư. Gói 100 triệu đồng được tặng 125 cổ phiếu, gói 5 tỷ đồng tặng 10.000 cổ phiếu. Với giá một cổ phiếu do Nhật Nam tự quy định là 16.000 đồng, và cam kết 10 tháng sau, công ty sẽ mua lại với giá 20.000 đồng một cổ phiếu hoặc hơn thế. Lợi nhuận khủng với vô số quyền lợi như trên đã khiến Nhật Nam thu hút được hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người bỏ vốn vào từ khắp các tỉnh thành. Ngoài ra, Nhật Nam còn kinh doanh theo mô hình đa cấp để phát triển hệ thống với mô hình kim tự tháp. Cứ 5 môi giới, phát triển ra được 10 môi giới, mời chào đúng doanh số trên 10 tỷ đồng, thì hưởng 7% hoa hồng. Chiêu trò không mới nhưng vẫn giúp Nhật Nam thu hút được dòng tiền khổng lồ khi liên tục giới thiệu, quảng cáo về dàn cố vấn, được cho là cán bộ có chức vụ đã nghỉ hưu, cũng như nhiều lãng hoa chúc mừng công ty bất động sản Nhật Nam khai trương trụ sở mới, mạo danh của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước. Tất cả đã khiến nhà đầu tư sập bẫy và không ngần ngại xuống tiền. Thưa quý vị và các bạn, dự án Landmark 51 sau được đổi tên là Tokyo Tower và nay là Elite Tower, từng do liên danh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam Vinafor và Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 làm chủ đầu tư. Là một trong số các dự án được bà Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản Nhật Nam đưa ra để huy động vốn từ hàng nghìn nhà đầu tư trên khắp cả nước. Liên quan đến dự án này thì đến nay, Ngân hàng Đại chúng Việt Nam PV Combank có liên đới như thế nào? Liệu có còn là ngân hàng bảo lãnh như trước đây hay không? Và trách nhiệm của đơn vị này hiện nay ra sao? Thưa quý vị, đây là dự án Elite Tower ở tại số 55 đường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Vào thời điểm chúng tôi ghi hình cách đây một tuần, thì dự án này vẫn có bao gồm các thông tin Elite Tower ở và do công ty Sông Đà 1.01 làm chủ đầu tư, cùng với đó là các thông tin dự án. Tuy nhiên, đến nay thì những thông tin này đã không còn nữa. Dự án Elite Tower ở là một trong những dự án được công ty bất động sản Nhật Nam đưa ra giới thiệu để lôi kéo đầu tư góp vốn. Tuy nhiên, Elite Tower ở chỉ là tên mới được đổi vào đầu năm 2023. Trước đó, dự án này còn có tên là Hà Nội Landmark 51 và Tokyo Tower 51 do công ty Sông Đà 1.01 làm chủ đầu tư. Đáng chú ý, vào thời điểm tháng 12 năm 2015, Sông Đà 1.01 và PV Combank đã ký hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai của dự án này với giá trị bảo lãnh 1.000 tỷ đồng. Và trước thông tin bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động Sản Nhật Nam, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và trước thông tin bà Thúy bị bắt thì không ít những nhà đầu tư đã hoang mang, lo ngại rằng số tiền mình đã đầu tư sẽ đi về đâu và lấy lại được bằng cách nào. Và bên cạnh tôi lúc này là một nhà đầu tư tại công ty bất động sản Sông Đà Nhật Nam. Thưa chị là khi đầu tư vào công ty bất động sản Sông Đà Nhật Nam thì công ty đã kêu gọi mình bằng những cái hình thức như thế nào và họ có những hứa hẹn về những dự án bất động sản ra sao ạ? Bên bất động sản Nhật Nam đã dừng chi trả cho các hợp đồng của tôi từ tháng 9 năm 2022 và cụ gần đây nhất là đến cuối năm 2022 lúc đó là công ty đưa ra lý do rằng là tập trung tiền để đầu tư vào dự án Elite Tower cho nên là tôi cũng uh, gọi như là cũng đồng lòng 
Đấy, để cũng mong công ty là phát triển. Thực tế, đến khi gần đây thì tôi mới nghe thông tin và biết được rằng là cái dự án này hiện giờ là vẫn thuộc quản lý của ngân hàng. Nói chung là cô cũng nói là à, khi à, sắp nhập vào à, sông Đà 1.0 này và nghĩa là hoàn thiện đây thì là sẽ bán đi và chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Liên quan đến vai trò của mình tại dự án Elite Tower hay còn gọi là Tokyo Tower, chiều nay ngân hàng PV Combank, đơn vị phát hành bảo lãnh đã chính thức phát hành thông cáo báo chí và khẳng định Kể từ khi thu giữ tài sản đảm bảo vào tháng 9 năm 2018 đến nay, PV Combank vẫn là đơn vị quản lý, có quyền và thụ hưởng toàn bộ lợi ích liên quan hoặc phát sinh từ dự án Tokyo Tower, đồng nghĩa với việc công ty Sông Đà 1.01 không còn bất kỳ quyền lợi nào liên quan đến dự án. Vì vậy, mọi hành vi huy động vốn có cam kết sử dụng nguồn vốn thu từ dự án là không đúng sự thật, có dấu hiệu của việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dễ gây ra phát sinh tranh chấp, ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các bên, trong đó có PV Combank. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Đồng Nai cũng vừa triệt phá một tổ chức lừa đảo núp bóng công ty bất động sản có tên là Lộc Phúc để dụ người dân mua đất nền tại các dự án ma. Điều mà dư luận quan tâm là vì sao những công ty này diễn những chiêu trò kịch bản cũ để lừa đảo, nhưng nhiều người vẫn sập bẫy. Sau lưng tôi đây chính là trụ sở của công ty bất động sản Lộc Phúc. Công ty này thì do Nguyễn Văn An 27 tuổi làm tổng giám đốc và hiện tại thì công ty này đã không còn hoạt động bởi cách đây không lâu thì công an tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp để thực hiện chuyên án sau khi mà liên tục nhận được đơn thư của nhiều khách hàng của nhiều người dân về hành vi lừa đảo của công ty này. Trụ sở công ty này thì đã bị khám xét, vụ án thì đã được khởi tố và người đứng sau chủ mưu thành lập công ty, tổng giám đốc cùng 21 người khác là nhân viên cũng như là quản lý của công ty thì đang bị tạm giữ để cơ quan chức năng thực hiện điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì qua quá trình điều tra xác lập chuyên án, chúng tôi điều tra xác minh thì xác định phương thức thủ đoạn hoạt động của cái nhóm đối tượng lợi dụng cái doanh nghĩa là doanh nghiệp mua bán bất động sản thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng tổ chức các cái nhóm quản lý theo cấp, phân công phân cấp và tạo ra một kịch bản để lừa đảo khách hàng. Để thực hiện hành vi lừa đảo, công ty Lộc Phúc mua những khu đất nông nghiệp với giá vài trăm triệu đồng, sau đó tự vẽ dự án phần lô bán với giá từ 2 cho tới 3 tỷ đồng một lô. Để dụ được nhiều người mua, công ty tuyển hàng trăm sinh viên làm thêm, hướng dẫn vào mạng xã hội lấy hình ảnh đẹp các căn nhà đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh đang rao bán rồi đăng lên website công ty để giới thiệu. Khi nhiều người có nhu cầu liên hệ để đi xem nhà, nhân viên sẽ dùng sim rác do công ty phát hẹn gặp tại quán cà phê rồi cho lên xe 52 chỗ đưa khách đến dự án mà ở Đồng Nai để xem đất. Trên xe, ngồi lẫn với khách hàng là những người thất nghiệp, lớn tuổi, những người chuyên đóng vai quần chúng trong các phim truyền hình, có khả năng diễn xuất, được công ty thuê làm AC, gọi là chân gỗ, để giả làm người mua bất động sản, rồi dụ dỗ lôi kéo khách hàng thật mua. Khi đến dự án ma, công ty sẽ bố trí hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị thực tế của lô đất, liên tục thúc ép đặt cọc, tác động đến tâm lý của khách hàng. Em thấy ràm che đầu tùm lum hết thì em cũng biết là bị lừa rồi mà em hỏi có lừa không thì có một cái cô kia cũng nói là không có lừa đâu, cái này tôi có mua rồi gì đó. Xong rồi thế là kêu em chuyển tiền tiếp nữa, cứ là chuyển tiền hai lần. Sáng ngày 31 tháng 8, công ty Lộc Phúc đang tổ chức sự kiện mở sàn giao dịch để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một dự án ma ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom, thì bị phòng cảnh sát hình sự phát hiện và phối hợp với các phòng dịch vụ công an tỉnh, công an huyện Trảng Bom tổ chức bắt quả tăng. Gần 190 đối tượng liên quan, trong đó có cả tổng giám đốc công ty cùng hơn 140 cán bộ, nhân viên, đối tượng được công ty thuê đóng giả khách hàng. Hơn 40 nạn nhân của công ty đã được đưa về trụ sở cơ quan công an điều tra, làm rõ. Qua khám xét tại trụ sở, nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan cũng đã được thu giữ. Rồi cũng có trường hợp là chúng vẽ ra cái bản vẽ có số lô, số thửa, số tờ, số thửa và mua trong cái bản vẽ đó. Nhưng thực tế khi mà ký hợp đồng chuyển nhượng lại sang cho người mua đất là một thửa đất khác, một thửa đất nông nghiệp khác ở vị trí cách xa cái vị trí mà chúng làm cái, ra, ra cái, 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 cái dự án đó hàng, hàng chục km. 
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đến nay đã có khoảng 60 nạn nhân là khách hàng của công ty Lộc Phúc đã đến cơ quan tố cáo hành vi lừa đảo của doanh nghiệp với tổng số tiền giao dịch mua đất ảo lên đến hơn 70 tỷ đồng. Vụ án đang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng.